नमस्कार आज आपण बारा तेरा आणि चौदा एप्रिल दोन हजार वीसच्या चालू घडामोडी पाहणार आहोत त्यापूर्वी लास्ट लेक्चरमधील काही अपडेट्स बघूयात आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं की भारताने हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन हे औषध बा बऱ्याच देशांना पाठवले आहे आणि अजून इतर देशांना पाठवेल असं सांगितलं होतं आपण आ आज जर आपण न्यूज बघितली तर भारताने हेच औषध इतर तेरा देशांना पाठवले आहे हे औषध सिंकोन या वनस्पतीपासून बनल बनलं जातं असं सांगितलं होतं तर भारतामध्ये सिंकोनाचं सर्वाधिक उत्पादन कोणत्या राज्यात केलं जातं तर उत्तर आहे पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्थानिक ठिकाण कुठलं आहे तर दार्जिलिंगच्या टेकड्यांमध्ये याचं सर्वाधिक उत्पादन केलं जातं यानंतर आपण अजून एक ब्रिटनचा प्रश्न पाहिला होता की भारताने पॅरासिटामॉल औषध ब्रिटनला पाठवले व सांगितले होते की ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे आणि ते आपलं काम हॉस्पिटलमधूनच बघत आहेत आज जर न्यूज बघितली तर बोरिस जॉन्सन कोरोनावरती मात करून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे यानंतर आजचा पहिला प्रश्न बघूयात भारताने कोणत्या देशाला एक लाख टन गहू पाठवले आहेत याचं उत्तर आहे अफगाणिस्तान हे न्यूज बघा त्यानुसार पन्नास हजार टन गहू भारताला मागितला होता पण भारताने त्याऐवजी एक लाख टन गहू पाठवला आता प्रश्न पडतो की मध्येच भारताने हा गहू का पाठवला कारण अफगाणिस्तान जर बघितलं अफगाणिस्तानची बाउंड्री आणि इराणची बाउंड्री जवळजवळच म्हणजे शेजारी देश आहेत इराणमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळले होते यापूर्वी म्हणजे सुरुवात जशी झाली चीनमध्ये सर्वाधिक रुग्ण होते चीन नंतर इराणमध्ये सर्वाधिक रुग्ण होते सध्याची परिस्थिती जर पाहिली तर अमेरिकेत सर्वाधिक रुग्ण आहेत पण इराणमध्ये पण कमी रुग्ण नाहीत इराणमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आहेत इराणमध्ये रुग्ण आढळल्यामुळे इराणचे नागरिक आणि अफगाणिस्तानचे जे नागरिक जे इराणमध्ये राहत होते त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्थलांतर करण्यास स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानवरती अन्नधान्याचा साठा कमी पडू लागलेला आहे त्यामुळे भारताला पन्नास ला पन्नास हजार टन गहू मागितला होता पण भारताने एक लाख टन पाठवून दिला आहे आता यावरून प्रश्न पडू शकतो की भारतात सुद्धा भारतात सुद्धा कोरोनाची साथ पसरली आहे सर्व कामे बंद आहेत शेती काम बंद आहे सर्व बंद आहे तर भारताला अन्नधान्याची कमतरता पडणार आहे का नाही तर याचं उत्तर पण लोकमतमध्ये सांगितलेलं आहे बघा तर भारताकडे आणखी नऊ महिने पुरेल इतका धान्य साठा उरलेला आहे आणि सध्याचे लॉकडाऊन नंतरही उत्पादन वाढेल यानंतर पुढचा प्रश्न बघूयात द विजार्ड सिरीज सीझन वन या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत याचं उत्तर आहे कोबे ब्रायंट आता हा प्रश्न महत्त्वाचा का आहे कारण सुप्रसिद्ध बास्केटबॉलपटू कोबे ब्रायंट यांचे नुकतेच निधन झाले होते आणि त्यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक त्यांच्या निधनानंतर प्रकाशित होत आहे आता कोबे ब्रायंट यांचं निधन झालं होतं चर्चेमध्ये सुद्धा होते तर का महत्त्वाची व्यक्ती का होते तर कोणत्या खेळाशी संदर्भात होते तर बास्केटबॉल बास्केटबॉलपटू होते हा पॉईंट लक्षात ठेवा बास्केटबॉलपटू कोबे ब्रायंट यांचं हॉस हेलिकॅप्टर दुर्घटनेमध्ये निधन झालं होतं आणि त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक द विजार्ड सिरीज सीझन वन हे त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित होत आहे हा पॉईंट लक्षात ठेवा यानंतर पुढचा प्रश्न बघूयात भारत पडे ऑनलाईन अभियान कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केले आहे याचं उत्तर आहे एच आर डी मंत्रालय म्हणजेच मानव विकास संसाधन मंत्रालय मानव विकास संसाधन मंत्रालयाने सुरू केले इथं पॉईंट लक्षात ठेवा मग एच आर डी मंत्रालय सध्या कोणाकडे आहे म्हणजे एच मंत्री कोण आहेत तर रमेश पोखरियाल यांच्याकडे आहे पुढचा प्रश्न कोणत्या संस्थेने स्मार्ट स्टेथोस्कोपचा शोध लावला आहे बघा उत्तर बघण्यापूर्वी स्मार्ट स्टेथोस्कोप काय आहे ते समजून घ्या दवाखान्यात गेल्यानंतर हार्टबीट चेक करण्यासाठी डॉक्टर आपल्या कानात स्टेथोस्कोप लावतात आणि त्याचा दुसरा जो दुसरा जो शेवट आहे तो आपल्या छातीवरती हृदयापाशी किंवा हाताच्या नाडीवरती ठेवतात आणि त्याद्वारे त्यांना आपल्या हृदयाचे ठोके समजतात पण स्मार्ट स्टेथोस्कोपद्वारे डॉक्टर लांबूनच आपल्या हृदयाचे ठोके ऐकू शकतात म्हणजे आपल्या जवळ येण्याची काय त्यांना काहीही गरज नाही कोरोनापासून त्यांची सुरक्षा व्हावी त्यासाठी हा स्मार्ट स्टेथोस्कोप सुरू केलेला आहे तर या कुणी कुणी याचा शोध लावलेला आहे तर आय आय टी मुंबईने शोध लावलेला आहे अजून एक पॉईंट लक्षात ठेवा स्टेथोस्कोपचा शोध कुणी लावला फक्त स्टेथोस्कोप म्हणतोय मी स्मार्ट स्टेथोस्कोप नाही तर स्टेथोस्कोपचा तर रेने लिनेक यांनी लावला होता रेने लिनेक यांनी या स्टेथोस्कोपचा शोध लावला होता पुढचा प्रश्न 
फोर्ब्सनुसार सलग तिसऱ्या वर्षी सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण ठरले आहेत याचं उत्तर आहे ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझॉस आता ॲमेझॉनचे संस्थापक जे जेफ बेझॉस आहेत ते एकशे तेरा बिलियन डॉलरसह प्रथम स्थानी आहेत एकशे तेरा बिलियन डॉलर आता मिलियन बिलियन नंतर ट्रिलियन शून्य लक्षात ठेवा मिलियन ज्या वेळेस म्हणतो आपण त्यावेळेस सहा शून्य त्याच्यावरती असत मिलियनवरती सहा शून्य बिलियनवरती नऊ शून्य आणि ट्रिलियनवरती बारा शून्य म्हणजे तीन तीन शून्य वाढत जातात मिलियन बिलियन आणि ट्रिलियन इथं बिलियन शब्द वापरलेला आहे जेफ बेझोस हे एकशे तेरा बिलियन डॉलरसह प्रथम स्थानी आहेत दुसऱ्या स्थानी कोण आहे तर मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स हे दुसऱ्या स्थानी आहेत याच आधीत भारतीय व्यक्ती पहिला कोण आहे तर मुकेश अंबानी या यादीमध्ये सतराव्या स्थानी आहेत चव्वेचाळीस पॉईंट तीन बिलियन डॉलरसह मुकेश अंबानी यांची संपत्ती किती आहे तर चव्वेचाळीस पॉईंट तीन बिलियन डॉलर याच यादीमध्ये जे बेझोस यांची पूर्वपत्नी म्हणजेच मेकेन्झी बेझोस ही बावीसाव्या स्थानी आहे आता हिच्याकडे इतकी संपत्ती आली कुठून तर पॉईंट लक्षात ठेवा जे बेझोस यांचा आत्ताच डायवर्स झाला होता आणि त्या डायवर्समध्ये त्यांना ही संपत्ती मिळाली होती म्हणजे जेफ बेझोस यांच्याकडूनच त्यांनाही मेकेन्झी बेझॉसला संपत्ती मिळाली होती आणि त्या संपत्तीनुसार या यादीमध्ये मेकेन्झी बेझॉस बावीसाव्या स्थानी आहेत पुढचा प्रश्न कोणत्या राज्याने कोरोना ड्युटीवरील डॉक्टर व नर्सेसचे वेतन दुपटीने वाढवले आहे पेमेंट वाढवले आहे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं पेमेंट म्हणजे आमदारांचे मंत्र्यांचे पेमेंट कमी केले असा पॉईंट पाहिलं होतं आपण हे तर पॉईंट सांगितलेलं आहे डॉक्टर आणि नर्सेसचे वेतन दुपटीने वाढवलेले आहे ह्याचं उत्तर आहे हरियाणा सरकारने वाढवलेले हरियाणा राज्यामधील जे डॉक्टर आहेत नर्सेस आहेत त्यांचं पेमेंट दुपटीने वाढवण्यात आलेलं आहे यानंतर पुढचा प्रश्न भारतातील लॉकडाऊन किती तारखेपर्यंत वाढवण्यात आले आहे ह्याचं उत्तर आहे तीन मे याची घोषणा स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती ती एकदा पहा और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है हर किसी का यही सुझाव आता है नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा महाराष्ट्र दावी का कोत्या विषया पेपर रद्द कर उत्तर है भूगोल कार्यशिक्षण याच बरोबर नववी आणि अकरावीच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत याची घोषणा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडियावरती दिलेली आहे ते एकदा बघून घ्या नमस्कार कोरोना विषाणू के प्रादुर्भाव की वजह से आज देशभर में ही नहीं महाराष्ट्र में भी संचारबंदी लागू है ये संचारबंदी की मुदत 14 तारीख तक थी लेकिन उसको बढ़ा के अभी 30 तारीख तक करा दिया गया है इसी कारण शालेय शिक्षण विभाग के कुछ निर्णय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो पहला निर्णय हमने लिया है वो कक्षा नौवीं व कक्षा ग्यारहवीं का लिया है और जिसमें जो हमने निर्णय लिया है कि उसकी दूसरे सत्र की परीक्षा रद्द को रद्द करने का निर्णय हमने लिया है और पहले सत्र के जो उनके इंटरनल मार्क्स होते हैं उसको काउंट करके उसके उनको जो है कि आगे के क्लास में देने के संदर्भ में कार्रवाई होगी इसका हमने नीचे निर्देश दिया गया है दूसरा जो हमने निर्णय लिया है वो इतना कक्षा दसवीं के भूगोल और कार्य शिक्षण के को की जो पेपर है वो भी उसको हमने रद्द करने का निर्णय लिया है और उसके लिए हमने महाराष्ट्र राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के प्रचलित व विहित कार्य पद्धति अनुसार जो है उनको मार्क देने के लिए संदर्भ में मंडल के लिए वो कार्रवाई करने के लिए कहा है और उसके निर्देश भी हमने नीचे लिए हैं धन्यवाद वाडा ने प्ले ट्रू डे केव्हा साजरा केला याचं उत्तर आहे नऊ एप्रिल वाडाची माहिती बघा वाडाचं फुलफॉर्म होतो वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सी वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सी याची स्थापना झाली होती एकोणीसशे नव्याण्णव साली व याचे मुख्यालय आहे कॅनडामधील मॉन्ट्रियल येथे वाडाने नुकतेच रशियावरती आंतरराष्ट्रीय खेळांसाठी बंदी घातली होती चार वर्षांची आंतरराष्ट्रीय बंदी घातलेली आहे रशियावरती पॉईंट लक्षात ठेवा वाडाप्रमाणेच भारतात नाडा ही संस्था कार्यरत आहे आता नाडाचा फुलफॉर्म काय 
तर नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी वाडामध्ये फक्त डब्ल्यू आणि नाडामध्ये एन याचा फरक आहे फक्त वाडा म्हटलं तर वर्ल्ड आणि नाडा म्हटलं तर नॅशनल नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी आता नाडाची स्थापना कधी करण्यात आली तर दोन हजार पाच मुख्यालय कुठे आहे तर नवी दिल्ली येथे याचं मुख्यालय आहे आणि अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट नुकतेच नाडाने आपला सदिच्छादूत नेमला होता तर सदि सदिच्छादूत कोण आहे तर सुनील शेट्टी हा आत्ता नाडाचा सदिच्छादूत आहे पुढचा प्रश्न जागतिक होमिओपॅथी दिन केव्हा असतो याचं उत्तर आहे दहा एप्रिल बघा सॅम्युअल हनेमन यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो सॅम्युअल हनेमन यांना होमिओपॅथीचे जनक असे म्हटले जाते बघा एक उदाहरण बघूयात होमिओपॅथी म्हणजे काय साधारणतः आपण ज्या डॉक्टरांकडे जातो त्यांना ॲलोपॅथी असे म्हणतात ॲलोपॅथी डॉक्टर औषधे मेडिकलमधून घेण्यास सांगतात पण होमिओपॅथीचे डॉ औषध जे असतात किंवा डॉक्टर असतात ते स्वतःकडचे औषधे जातात आणि त्यांचे औषधे म्हणजेच साबुदाण्यासारख्या बारक्या बारक्या अशा गोळ्या असतात बघा त्याला आपण म्हणतो होमिओपॅथी डॉक्टर आणि ज्या आपण रेग्युलर ज्या डॉक्टरांकडे जातो त्यांना ॲलोपॅथी डॉक्टर असं म्हणतात बघा यानंतर पुढचा प्रश्न बघूयात राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिन केव्हा साजरा केला जातो याचं उत्तर आहे अकरा एप्रिल हा दिवस महात्मा गांधीजींच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो पॉईंट लक्षात ठेवा अकरा एप्रिल कुणाची जन्मतारीख असते तर कस्तुरबा गांधी यांची जन्मतारीख असते यानंतर शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा तेरा एप्रिल दोन रोजी जालियनवाला बाग हत्याकांडाला एकशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्यामुळे तो एकदा संदर्भ वाचून घ्या